Postoji nekoliko industrija koje uništavaju život tlo. Život tlo je jedino važno i jedino jedini resurs koji zaista umire pred nama. Jedna od tih industrija jeste kozmetička industrija. Kozmetičku industriju hranimo mi zato što smo mi korisnici i potrošači. Zato je važno da pričamo o kozmetici iz vlastite bašte. U današnjoj epizodi ću vam pokazati kako za 5 minuta možete da napravite nekoliko kozmetičkih preparata na pitak koji konzumiram svaki dan i fantastičan hleb i to od samo jedne tikvice. Kako se pravilno negujemo? Tako što imamo dobre misli, pravilnu ishranu i kozmetičke preparate iz vlastite bašte. Ovo su tikvice koje u sebi imaju vitamin E i 21 dobrobit za naš organizam. Neguje se čovjek tako što ima dobre misli. Dobre misli nisu jednostavne i ne bih je ulazila sada u dubinu dobrih misli, osim što ću dati jedan savjet kako ja živim. Mi privlačimo ono što jesmo i nikada nemojte da radite ljudima ono što ne želite da se vama radi. To je sasvim dovoljno za glavnu negu. Negujete dušu i na taj način negujete telo. I na taj način zaista zatešete bore i podmlađujete se. Pomeram svoje granice svaki dan kada je u pitanju tolerancije i trudim se da gledam ovu lepotu. Ova lepota koja uđe u mene, iz mene izađe još jače. Sija kao ovaj suncokret. Da bih danas napravila hranu i kozmetiku, potrebno mi je da uberem jednu tikvicu. Dakle, sve radimo od jedne tikvice. Ovo je četvrti turnus, ovo smo zajedno seli u jednoj od epizoda. Od jedne tikvice napravit ću pet dobrobiti za svoj organizam danas. Napitak koji bi trebalo piti svaki dan, hleb sa tikvicama, losion za lice, balzam za kosu i masku za lice. Ovi preparati kozmetički se prave na dnevnom nivou, dakle to ne može dugo da stoji i spremite onoliko koliko vam je potrebno. Ujutru pripremate hranu s tikvicama i ujedno napravite kozmetički preparat. Za sve ovo vam je potrebno desetak minuta. Kada sam ih izrendala tikvicu, procedila sam sok i dobila sam 250 ml divne zdrave tekućine. Nakon toga napravila sam ovseno mleko. Potreba vam je minuta za ovu čašu. I onda sam uzela dve kašike izrendanih, proceđenih tikvica. Stavila u posudu, štapnim mikserom dobila kašu. Kaša mi je potrebna za masku za lice. Uzgoj tikvica je vrlo jednostavan i danas je 1. august, posljednji rok za setvu tikvica. Mada i ovdje postoji jedan trik. Imamo sortne turnuse, pa za sve vas koji ste zakasnili, daću savjet na kraju epizode koju sortu još uvek možete da sete. Dakle, napraviti gnjezdo. Imamo već kratki video na kanalu. Napunite ga mešanom zemlje džubriva komposta. Ubacite tri semenke jer ne znamo kakva je klijevost. Zapravo ovdje je na hama potrebna samo jedna bilj. Nakon toga ćete pratiti koja je biljka jaka. Ova biljka koja je slabija se mora straniti, dakle svuda mora ostati samo jedna biljka. One imaju svoje razvoje faze, ali ono što je najvažnije od svega, jako se lako uzgaje. Potrebno je samo da je ubacite seme i da je pustite da sama radi svoj posao. Korak 1. Izrendajte tikvicu i ostavite da stoji sat vremena. Za to vrijeme napravite ovseno mleko. Ovo što vidite je jesenja zona gdje imam 8 kušica, odnosno gnezda sa novim turnusima tikvica, ali ovo još uvijek nije posljednji turnus tikvica. Jesenju zonu sam postavila 12. jula, ali ono što možete da vidite dalje jeste da sam ponovo posjela tikvice 28. jula i to je posljednji turnus tikvica tikvice u bašti. Tikvice se seju u direktnim setvi do 1. augusta da biste dobili pravu berbu tikvice. A kao što sam rekla, u svemu postoje trikove, pa i ovdje za sve vas koji kasnite. I evo, nikle su. Ovsano mleko možete vrlo lako da napravite. Dve supene kašike ovsanih pahulja i 200 ml mleka. Taj recept se meni pokazao kao najbolji. Ukoliko želite da napravite preparat, bitno je da ovo odstoji pola sata jer će pustiti neku vrstu sluzi. Ako želite samo da ga pijete, odmah ide u blender. Najobičniji štapni mikser napravi ovsano mleko. Ovo su prvi turnusi tikvice koje je izlupao led. Vidite kako je mali grm zato što sam morala sve to da šišam. Sve je ovako bilo probušeno. Neki su morali da ostanu da ne bi bilo premalo lisne mase. Ali zašto su ostavljene? Vidite ovo. Ženski cvetovi, muški cvetovi. Ona će još dati puno plodova. 
Sljedeće što ćemo napraviti je losion za zatezanje kože. Taj losion možete da koristite svaki dan. Bukvalno se lako sprema. Jednaka količina vode i soka. Losion može da stoji u frižideru 3 dana. Dakle, imate 3 dana da upotrebite ovaj losion. Losion samo nekom vaticom nanosite na lice. Možete da nanosite na čitavo telo. Kao što je kod ostalih losiona, ovaj losion ostaje na vašem licu preko noći. Javite mi se kakvi su utisci kada upotrebite ovu kozmetiku. Da li se osjećate bolje, da li imate neku sugestiju. Vole bih da pročitavate Pitam vaše iskustva u komentarima. Ovo je možda i najvažniji recept danas. Veganski napitak koji konzumiram svaki dan. On se vrlo jednostavno pravi. Pola čaše soka od tikvica i pola čaše osnovnog mleka. Savjetujem da ovo popijete svaki dan. Imat ćete puno energije, puno vitamina i bit ćete spremni za dan. Pre svega mi se negujemo iznutra, a sve ovo spolja je samo dodatak na naše misli i našu ishran. Dok se peče hleb, ja ću uživati u svom napitku. Imate mnogo sorti tikvica, duge loze, kratke loze. Jako je važno da znate šta ste zapravo uzgojili kako bismo pričali nekim razumljivim jezikom. Maska za lice priprema se vrlo jednostavno. Potrebna vam je ispasirana tikvica, dakle uza osam dve kašike rendane tikvice. Procedila, ispasirala, ponovo procedila jer mi treba ovako gust pire. Ovdje ću dodati samo jednu kašiku, vidite već ima sluzi, to je ono što sam tražila. Jedna puna kašika ovsenog mleka, ovo će se sada ispasirati i spremno je za upotrebu. Ovseno mleko, protein, vitamin E koji se nalazi u tikvici, efekat za tezanje bora i podmlađivanje. Dakle, vrlo jednostavno možete da pripremite. Ovu masku pripremam ujutru da bih je uveče nanela na lice i vrat. Možete naravno pripremiti više i da stavite recimo na ruke. Mi baš sa vani imamo vrlo često ispucale ruke koje deluju manje negovano. I to je ono što govorim stalno ljudima kada vidim moje ruke da su moje ruke baš negovane. Ali puno radim i često su ispucale i krapave. Dakle, ova maska može da stoji u frižideru do uveče. Tada je stavite na lice. To je 20 minuta. Za to vrijeme divite se tikvicama i nakon toga toga samo isperete običnom vodom. Vola bih da i kada je maska u pitanju, u komentarima pišite kakav je učinak izazvala kod vas, da li ste zadovoljni upotrebom i dajte mi neku sugestiju jer svi mi imamo neka iskustva koje možemo zajedno da delimo. Recimo patišoni su vam tikvice, duge loze, a ovo su vam turnosi koji su posijani krajem juna i vidite, već mogu da očekujem prve plodove brzo. Evo ih. Dakle, pored tane berbe tikvica, ja uvijek mislim na nove turnose gdje ti vidiš prazno mesto, tu tikvicu posadim. I sada ću vam pokazati kako ja pravim balzam za kosu. Stalno sam izložena na suncu, kosa se također mora negovati iz polja. Ne volim da nosim šešire, ne volim da se čuvam od sunca, zato što je sunce zdravlje život. Zato imam jako mnogo prirodnih preparata koje koristim na dnevnom nivou. Za balzam vam je potrebno da stavite u jednu čašu dvije kašike soka od tikvice, dvije kašike ovsenog mleka. Vidite, ja se sve vreme zapravo vrtim oko istih sastojaka. I sada ćemo ovdje sipati malo ulja od semenki grožđa. Ovo je dovoljna količina za moju kosu. Kada imate dužu kosu, onda vam treba i veća količina balzama. Zašto je dovoljno ovako malo? Zato što se ovo zapravo nanosi na tijelu. Samo dobro utapkate u samo teme, dakle u koren kose i ostavite pola sata pred pranje. Također želim da mi javite da li je i ovaj preparat, odnosno balzam za kosu, izazvao neki pozitivan učinak kod vas. Da li imate neku sugestiju kako da ga upotpunimo, dodamo neki sastojak jer svi mi zajedno možemo da dođemo do savršenog preparata. Hleb se jednostavno priprema, one tikvice pomešate sa brašnom, posolite, ovdje je raženo brašno, tanko razvučete preko pleha, zato što su tikvice vlažne, više se suši nego što se peče njami. Za sve vas koji kasnite, sorta bolognjeze dospeva za berbu za 25 dana. Dakle, odmah u apoteku imate vremena do 10. augusta da obavite setvu.
Ovdje mi je led izlupao 70% paprika. I šta sam uradila? Napravila gnjezdo i ubacila seme tikvice. Vidite kako imam dve fantastične tikvice, ali one su kasnije istog dana ubačene kao bolognjez. I vidite, njima treba 15 dana duže da prorode. Promjene će nastati onda kada čovjek shvati da je on ta poluga koja menja sistem jer smo mi potrošači i mi upravljamo tržištem. Na taj način možemo da smanjimo efekat industrije na vlastiti život. Za slobodu i nezavisnost potrebna nam je vlastita zemlja, vredne ruke, dobar alat, šuma, potok i znanje. Za znanje zapričite kanal.